എന്തെങ്കിലും സാദൃശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് യാദൃശ്ചികമല്ല തികച്ചും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് ക്രിസ്തീയ ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആത്മീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഞരമ്പ് രോഗങ്ങൾക്കും പ്രതിവിധി കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം അതിഥിയായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് കാലായിൽ ഡോക്ടർ ഷിബുമ കുപ്രസിദ്ധ ഞരമ്പ് രോഗ വിദഗ്ധനും ആത്മീയ കൗൺസിലറുമായി ഈ പരിപാടിയുടെ അവതാരകനായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സണ്ണി നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ പ്രശ്നം എന്തു തന്നെ ആയാലും ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക ഞങ്ങളുടെ നമ്പർ വൺ എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ സണ്ണി എ ജി ഒന്ന് പഴയ രോഗം അതിപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതായത് ചർച്ചിൽ താമസിച്ച് വരിക പുറകിലുറുക്കുക ഇതൊക്കെ പഴയ രോഗങ്ങൾ പുതിയ രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെക്നോളജിയാണ് ടെക്നോളജിയിലാണ് പുതിയ രോഗങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഹലോ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ കോളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അതെ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ഇത് അച്ചാമ്മയാ ആ അച്ചാമ്മ എവിടുന്ന വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കൊച്ചിന്ന് ആ കൊച്ചിന്ന് അച്ചാമ്മ വിളിക്കുന്നു അച്ചാമ്മ അച്ചാമ്മയുടെ പ്രശ്നം ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കും ഓ ശരി പറഞ്ഞോളൂ അച്ചാമ്മ എന്താണ് അച്ചാമ്മയുടെ പ്രശ്നം ഹലോ ഡോക്ടർ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ നാളുകളായിട്ട് എനിക്ക് സമയത്തിന് സഭായോഗത്തിന് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് എന്താണ് സഹോദരിക്ക് വരാൻ താമസം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ താമസിച്ച് ചർച്ചയിൽ പോകുന്നത് അതെ ഡോക്ടർ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതില് നമ്മൾ ഈ ഒരുങ്ങി ഒത്തിരി സാരി അധികം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ അണിഞ്ഞ ഒരുങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സമയം പോകും സ്പിരിച്വലി നോക്കിയാൽ ഇതിന്റെ അസൂത്രം നാനോ ലൈറ്റോ ഡ്രസ്സോമി എന്നാണ് ഇത് ഞങ്ങള് കുറെ നാളായിട്ട് ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖമാണിത് ഇത് ഒരു പ്രതിവിധിയുണ്ട് കാൽവരി ക്രൂഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് അവിടെ മൂന്ന് ഡോസ് പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി കഴിക്കുക ഇതാണ് താങ്കളുടെ വീട് എവിടെയാന്ന പറഞ്ഞ് കൊച്ചിയല്ലേ ആ വൈപ്പിന്റെ അടുത്തുണ്ടല്ലോ എനിക്കറിയാം ആ അവിടെ പോയാല് താങ്കൾക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥ ഈ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ കൂടെ കഴിച്ചാല് ഈ അസുഖത്തിന് പ്രതിവിധി ഉണ്ടാകും അച്ചാമ്മയുടെ രോഗത്തിന്റെ പ്രതിവിധി പിടികിട്ടി എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് തുടർന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഡോക്ടറെ ഈ അച്ചാമ്മയുടെ ഈ പ്രശ്നം ഇന്ന് നമ്മുടെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിഭാസം അതെ ഇത് അച്ചാമ്മയുടെ മാത്രം കുഴപ്പമല്ല അല്ല അച്ചാമ്മയുടെ അച്ചായനും ഇതിന് വളരെ പങ്ക് ഓ തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബം ഞാൻ ഒന്നല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടാളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഇത് പൊതുവെയുള്ള അച്ചായന്മാരും അച്ച അമ്മച്ചിമാർക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇത് താമസിച്ച് വരിക എന്നുള്ളത് ഓ ശരി ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത കൂടുതലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹായ് ദിസ് ഇസ് ഫെലി ഫെലക് ഫ്രോം ഫെലി ഐം സോറി ആ ഓക്കെ ഫെലക്സ് ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കും ആ ഓക്കെ ഹലോ ഫിലിപ്പ് വാട്ട്സ് യുവർ പ്രോബ്ലം ഹായ് ഡോക്ടർ ഐ ആം കോളിംഗ് എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് ഫിലിപ്പിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എൻ്റെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ചർച്ചിൽ മൊബൈൽ ഭയങ്കര അഡിക്ഷൻ അതാണ് പ്രശ്നം താങ്കൾ ഏത് സമയം ഏത് സമയത്താണ് ഈ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തോന്നുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസംഗം അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ അങ്ങോട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫിലിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോരെ ഞങ്ങളിവിടെ പുതിയ ഇതാണ് ഇത് പുതിയ രോഗങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് ടെക്നോളജി ടെക്നോളജിയാണ് പുതിയ രോഗം ചില ചിലരുണ്ട് ഈ മൊബൈലിൽ എന്തുവാ ചിക്കൻ സൂപ്പോ വാട്സാപ്പോ ഫേസ്ബുക്കോ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സംസാരമാണ് ഇരുന്ന് ചാറ്റിങ് ആണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നിന്റെ അഞ്ചിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 
ദൈവ യഹോവയായ ദൈവം മോശയുടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധമാകിയാൽ നിന്റെ ചെരുപ്പ് അഴിച്ചു കളക എന്ന് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് മോശയോട് മോനെ ഫിലിപ്പ് ആണ് ഫിലിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചെരുപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലൗകിക കാര്യങ്ങളെയാണ് ഈ ചെരുപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മൊബൈലോട്ടൊന്നും നമ്മൾക്ക് ആർക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മോനോട് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ മൊബൈൽ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് സൈലന്റ് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക ഈ ഒറ്റ ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെ മോന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു രോഗത്തിനുള്ള മരുന്ന് കിട്ടിയെന്ന് അപ്പം ഡോക്ടറെ ഞാനത് ചോദിക്കണമെന്ന് കാര്യത്തിൽ എന്റെ പഠനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടെയാണ് ഇത് ഇന്നത്തെ ഇത് കൂടുതൽ യുവതലമുറകളാണ് കണ്ടുവരുന്നത് കയറി വരുമ്പോഴേ ബൈബിളൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെ കയ്യിൽ ഈ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം വലിയ പലക അതെ അപ്പൊ അതെ ഇതിന് ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ ഇതിന് ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേക ഗവേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതിന് മൊബൈലോ ടെക്നോളജിസം എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഈ അസുഖത്തിന് സത്യത്തിൽ വചനം അറിയുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല തീർച്ചയായിട്ടും വചനത്തിൽ വചനം വായിച്ച് ഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല കാര്യമില്ല പക്ഷെ അവര് അതിന് അവരുടേതായ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എനിക്ക് അത് ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ ചർച്ചിലെ കൂടെ കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന ഒരു കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താ മൂത്രശങ്കയാണ് ഡോക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലേ ഡോക്ടറാണല്ലോ ആ മൂത്രശങ്കയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതല്ലാതെ എനിക്ക് കൂടെ കൂടെ വെള്ളം കുടിക്കാനും കൂടെ ഒരു ഒരു പോക്കുണ്ട് അതൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കാം ഇത് താങ്കൾ ഞാൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാല് കുടിച്ചാൽ മതി ആ അല്ല ഈ പാലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചായ വേണമെങ്കിൽ സഹോദരൻ ഞാൻ ഈ പാലെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടിൽ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ നിങ്ങൾ കുടിപ്പി അപ്പോൾ താങ്കൾ ഈ മൂത്രശങ്കയും വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ ബൈബിൾ വായിച്ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദേവദാസൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് ഇരിക്കുക ഇതാണ് ഞാൻ താങ്കളോട് പറയുന്നത് ഡോക്ടറെ ഞാൻ ചോദിക്കണമെന്ന് കേട്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ചർച്ചുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന വളരെ നന്ദി എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ചർച്ചിന്റെ പുറകെ സ്ഥലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇവരൊക്കെ സമയത്തിന് ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടു മണിക്കാ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കാ ജോലി എങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് ആവുമ്പോഴേ അവിടെ ചെല്ലും കാരണം ദൈവഭയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ശങ്കയുള്ളവർക്ക് ഒരു പാമ്പറൊക്കെ പലപ്പോഴും കൊണ്ടുവരുന്നു അതെ അത് ചർച്ചിൽ ഒരു പാമ്പർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖമുള്ളവർക്ക് വെക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും കാരണം മൂന്ന് മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ ഉള്ളൂ കാരണം അത് അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആയിരം ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച ദൈവത്തോട് കൂടി എത്ര മണിക്കൂർ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു കോളുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിനൊരു സുഖമില്ല സുഖമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് താങ്കളുടെ പ്രധാനമായിട്ട് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്തോ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും ഒരു വിദ്വേഷവും ദേഷ്യവും മനസ്സിനൊരു സ്വസ്ഥത പണ്ട് മുതലേ താങ്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖമുണ്ടോ ഏ പണ്ട് പണ്ടൊന്നുമില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ നാളായിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ നാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ ഒരു ഒരു സമയം വ്യക്തമാക്കാൻ പറ്റും കഴിയുമോ മുതലാണ് ഞായറല്ലേ വൺ വീക്ക് നോർമ്മ കഴിഞ്ഞ ഞായർ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു സാഹചര്യം അനുഭവിക്കും അനുഭവപ്പെടുവാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ജനറൽ ബോഡി താങ്കൾക്ക് ഏത് പദവിയാണ് ലഭിച്ചത് എന്താ പറയുന്ന ഡോക്ടർ എല്ലാവരും കൂടെ എന്നെ തോപ്പിച്ചു 
അപ്പോൾ അതാണ് താങ്കളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ വൈ ദേശ്യത്തിനുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക കർത്താവായ ശിഷ്യൻ കർത്താവായ ദൈവം ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുണ്ടായി നിങ്ങൾ പരസ്പരം കാലുകൾ കഴിവേൻ എന്നൊരു വചനം നിങ്ങൾ യോഹന്നാൻ പതിമൂന്നിൽ പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനാലിൽ വായിച്ചാൽ കാണപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യതയാണ് ഓ ഇക്വാലിറ്റി ആണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് വരുവാനുള്ള ലോകത്തിലിരിക്കുന്ന പദവിയെ ഓർത്ത് വിശുദ്ധയോടെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു പദവിക്കും താങ്കൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹവും ആശയവും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇത് ഒരു വളരെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കുന്ന വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് അതെ അതെ അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ജനറൽ ബോഡി മീനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കൂട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണല്ലോ പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നൽകുക ഒരു 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 ചർച്ചയിൽ ഗസ്റ്റ് പാസ്റ്റായിട്ട് പോയി അവിടെ ഞാൻ ആരാധനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ പാഴ്സനയിലേക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ താഴെ നോക്കുമ്പോൾ ജനറലിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി ബൈബിളൊക്കെ പറക്കും ബൈബിൾ പറക്കും നോക്കിയപ്പോഴും ജനറൽ ബോഡി നടക്കും അവിടെ നമ്മുടെ നിയമസഭയെ പോലും ഇത്ര അടി ഉണ്ടാവത്തില്ല അത് മുന്നേ എഴുതുന്നത് ചിലയിടത്തൊക്കെ പാസ്റ്റർമാരാണ് കേട്ടത് ആ അത് ഒരു പക്ഷം ആൾക്ക് പാസ്റ്റർ ഒരു പക്ഷത്തെ പിടിക്കും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും വളരെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഇത് ഓക്കെ നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നത് ആ മോളെ മേരി എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നേ ചെയ്യുന്നില്ല ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല ഇതാണ് 